Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por su sintonía en este día de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Espero que si usted es ciudadano, haya decidido tomar su responsabilidad y salir a votar. Su voto es su voz. No se quede callado y acuda a las urnas. Y yo, con nueva información en el caso del exboxeador Félix Verdejo, condenado por la muerte de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz en Puerto Rico. La defensa de Félix Verdejo apeló el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta por el juez federal Pedro Delgado Hernández, pero recientemente su abogado, el licenciado Ignacio Fernández, solicitó la paralización del recurso presentado ante el primer circuito de apelaciones de Boston. Antes de explicarles por qué, me gustaría pedirles su ayuda para seguir trayendo la información sobre temas importantes como este. Para ello, simplemente haga clic en el link que aparece en la descripción de este video o en el primero que aparece en mi canal de YouTube o visite la página web que tiene en pantalla y allí déjeme su colaboración para un cafecito caliente. Su ayuda es súper importante para seguir difundiendo la verdad. También me gustaría pedirle otro favor y es que me ayude a cumplir la meta de llegar a los 50 mil suscriptores. Por eso lo invito a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y más importante aún, recuerde suscribirse a este canal en YouTube. En noviembre del año pasado, el exboxeador Félix Verdejo fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas por la misteriosa desaparición y trágica muerte de Keisla Rodríguez Ortiz y el bebé que la joven llevaba en su vientre en abril de 2021. Inmediatamente después de ser condenado, la defensa inició el proceso de apelación y aunque su abogado solicitó paralizar este recurso, el proceso continúa. El abogado Ignacio Fernández, quien lidera el proceso de apelación de Verdejo, pidió al foro apelativo que el caso sea devuelto al Tribunal Federal en Puerto Rico. El pedido surgió a raíz de una moción para un nuevo juicio bajo el argumento de nueva evidencia posterior a que un jurado emitiera un veredicto de culpabilidad en dos de los cuatro cargos criminales que enfrentaba secuestro que terminó en la muerte de una persona y el asesinato de un bebé por nacer. El licenciado Fernández explicó que las reglas de procedimiento criminal establecen que, si hay una apelación pendiente, el Tribunal Federal no puede conceder un nuevo juicio hasta que el primer circuito devuelva el caso. El pedido de un nuevo juicio se basa en parte en varias entrevistas públicas en las que el abogado Edwin Prado Galarza hizo alusión a que tres testigos del caso hablaron de su interacción con él durante el juicio, especialmente el testigo clave de la Fiscalía, Luis Antonio Cádiz Martínez, el cómplice de Verdejo. La defensa alega que hubo expresiones realizadas por el abogado Prado después del juicio y que supuestamente contradecían las declaraciones vertidas por estos testigos ante el jurado. Sin embargo, el juez presidente del Tribunal de Apelaciones para el primer circuito en Boston, David Barron, denegó la petición de la defensa de Verdejo para paralizar el proceso apelativo y devolver la jurisdicción del caso a San Juan. En cambio, decidió considerar la moción de la defensa en la isla como una sugerencia de devolución de jurisdicción. Para entender un poco más este proceso, cuáles son los argumentos y si son válidos, me gustaría darle paso a una entrevista que le realizó Eliezer Ramos del programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión al abogado y ex fiscal federal Osvaldo Carlo. Si tú analizas la moción que se radicó originalmente, la moción del gobierno y esta este, réplica que hace la defensa, yo creo que tienen un punto y el, y el punto es que estas declaraciones que hizo Edwin Prado las hizo después del juicio. La defensa no tenía no contaba con esa información al momento que estaba pidiendo el testimonio de Edwin Prado. Y ese, ese testimonio 
dedo en prado serviría para impugnar el testimonio del testigo principal del gobierno. Y en ese sentido, pues tú estás haciendo un buen argumento como abogado de defensa de que se debió haber permitido eh, utilizar, ellos entrevistar y utilizar a Edwin Prado porque es testimonio que tendía a demostrar la mendacidad del testigo principal del gobierno. ¿Usted cree que la dinámica contra el testigo principal, que era Luis Antonio Cádiz, hubiese cambiado si ellos hubiesen tenido el conocimiento de lo vertido por el licenciado Prado? Definitivamente que sí, eh, hubiese sido otro el caso, por eso que ellos también hablan de, de la evidencia Brady, que también Ajá. forma parte de sus alegaciones en, en la moción, es aquella evidencia que el gobierno puede tener posesión de ella, eh, o que debió haber tenido posesión de ella y que se tenía que entregar a la defensa porque es evidencia exculpatoria o que de alguna manera puede ayudar en la defensa. ¿Usted cree que tenga, tenga posibilidades esta, esta moción a nivel de instancia? Bueno, mira, el juez tiene ahora una eh, visión distinta, una, tiene información adicional que no tenía al momento que él tomó su decisión sobre el testimonio de Don Prado. Yo creo que con esta evidencia nueva, él estaría en posición de determinar si ese testimonio realmente podría ayudar a, a la defensa, algo que él no tuvo la oportunidad de evaluar cuando originalmente se pidió el testimonio de, de Don Prado. Y también la defensa, pues, al levantar esto en esta etapa, pues tiene una oportunidad adicional con el circuito. Sea cual sea la decisión de juez eh, Delgado, ¿es, ¿es apelable ante el circuito? Definitivamente que sí. Es un, es un error que se puede levantar ahora. Eh, obviamente la, la asunto se está atendiendo, el juez le está dando consideración y cualquier determinación que tome en última instancia pues puede ser levantada ante el primer circuito como un error. Esta réplica está bajo consideración del juez federal Pedro Delgado Hernández. Sin embargo, la Fiscalía solicitó al Tribunal Federal en San Juan, en otra moción, que deniegue la petición del exboxeador Félix Verdejo para la celebración de un nuevo juicio, en su caso por el asesinato de Keisha Rodríguez Ortiz y su bebé por nacer. El fiscal federal Jonathan Gaffrey, por su parte, rechazó la alegación de la defensa de Verdejo sobre el supuesto surgimiento de evidencia nueva que pueda resultar en un veredicto distinto. El fiscal señaló que las declaraciones del abogado Edwin Prado en las entrevistas públicas que otorgó tras el juicio son consistentes con las expresiones que ya la defensa había usado para tratar de que Prado fuera citado como testigo en el juicio. De esa manera, la defensa buscaba preguntarle a Prado ante el jurado si le había dicho a Luis Antonio Cádiz Martínez, convicto como cómplice de Verdejo, que minimizara su rol en el crimen. Asimismo, recordó que el Tribunal Federal en San Juan ya había resuelto que el testimonio de Prado no sería material para el juicio, sino que más bien sería un esfuerzo colateral para impugnar las expresiones de un testigo. Señaló, además, que tampoco es relevante quien supuestamente hizo unos disparos que no impactaron a Keishla, especialmente porque Verdejo no resultó convicto por ese cargo. De igual forma, el fiscal federal Gaffrey destacó que Cádiz Martínez, quien fue testigo clave de la Fiscalía Federal, como ya les dije, admitió durante el juicio que había mentido al gran jurado y a las autoridades. Lo que está planteando la Fiscalía Federal, como suelen hacer cuando contestan una moción solicitando un nuevo juicio, es que la evidencia que se alega es nueva o no es nueva o eh, no afectaría el resultado del proceso. O sea, no tendría un efecto en que Félix Verdejo pudiera tener la probabilidad de salir absuelto o de que el resultado del caso sea distinto. En ese sentido, ellos van sobre toda la prueba que presentaron, ellos van sobre las grabaciones que se alegan tienen del licenciado Prado y establecen que esas grabaciones grabaciones en nada afectarían el resultado del caso y que no tienen que ver con el asunto medular de, de la convicción. 
Obviamente aquí se incluye, no sé si esto es usual, se incluyen también unas eh, pues transcripciones de lo que fueron testimonios en el juicio, específicamente el de Luis Cádiz, que entiendo es el que ha estado, ¿verdad? Eh, pues el que no está de acuerdo a la defensa de Verdejo Sánchez, al igual es que el de su hermano. ¿Esto es usual que ocurra? Bien usual. En las mociones de nuevo juicio, como les dije, la, la fiscalía va a tratar de buscar la manera de convencer al tribunal de que la evidencia que presentaron, número uno, fue suficiente para lograr la convicción, y número dos, que cualquier prueba nueva que haya surgido no tiene o tendría el efecto de cambiar el resultado del caso. Para eso, pues, presentan su, su moción. La defensa de Verdejo solicitó una, un tiempo adicional para replicar. Normalmente, en los casos federales, eh, uno presenta la moción y la otra parte presenta la oposición. No se permite una réplica, a menos que el tribunal te permita una réplica adicional. Aquí la, la defensa solicitó la oportunidad de replicar y el tribunal todavía no ha resuelto si le permite o no replicar a la moción de la fiscalía, pero entiendo que el tribunal lo va a permitir. Con relación a los desacuerdos limitados, el fiscal Garfield aseguró que el Ministerio Público estaba listo para presentar nueva evidencia documental y testimonial que corrobora las declaraciones de Luis Cádiz y su hermano Ricardo Cádiz. ¿Pero qué significa todo esto? Escuchemos la explicación que le dio el abogado criminalista Edgar Sánchez durante una entrevista para el programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión. La moción de nuevo juicio se somete cuando aparece algún tipo de evidencia que no fue ventilada en el juicio y que la defensa no tuvo una oportunidad de tenerla. Es como surgió algo nuevo, un desarrollo nuevo y se, se trae y se presenta esa nueva evidencia. Aparentemente la fiscalía responde a esa solicitud de nuevo juicio y aparentemente, porque no he visto en el detalle lo que es, trae una nueva evidencia. O no, o no trae una nueva evidencia, trae unas alegaciones que la defensa dice, yo no había visto esto anteriormente, tribunal, dame un poquito de tiempo para yo revisarlas en el detalle y poder contestar propiamente. El tribunal no, federal no es de estar recibiendo una moción tras otra moción, eh, lo que le dicen back and forth, mm -hmm. para adelante y para atrás, como dirán por ahí, pero eh, cuando uno le justifica que hay algo que no habíamos examinado que se tiene que volver a reconsiderar y cuando reconsidera repensar antes de contestarlo, pues el tribunal concede el tiempo. Yo parto de la premisa que la sentencia de, del señor Verde es una sentencia de vida, que no es necesariamente que hay un issue que se tenga que atender con extrema rapidez, porque la realidad es que ya fue sentenciado. Lo mismo pasa con la apelación, la apelación va a tomar mucho tiempo, ¿por qué? Porque no es que es una situación como cuando, lo usamos de ejemplo la apelación del de señor Pina, que era una sentencia más corta, se tenía que atender más rápido. Todo esto pues tiende a tomar un poco más de tiempo y posiblemente el tribunal les va a dar esa oportunidad. Que responda a favor de un nuevo juicio, pues yo no estoy muy seguro si ese va a ser la, la, el resultado final, pero todo esto son cosas que se pueden atender en una apelación. ¿Qué interpretación se puede hacer cuando una de las partes solicita una réplica? No, 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 es, no es negativo, no es algo negativo, es que yo creo que hay un abogado que es responsable y no disparan de la baqueta. Ese, ese es la, el, lo, como, como diríamos, tú analizas lo que tienes ante sí, buscas primero revisar las reglas, si puedes hacerlo, y de cierta manera puedes hasta pedir permiso para solicitarlo, para hacerlo. Y bueno pues, como escucharon, este proceso es muy complejo y podría ser bastante largo. Además, las probabilidades de que a Félix Verdejo se le realice un nuevo juicio son muy pocas. Nosotros en Enicon Más, como lo hemos venido haciendo desde el principio, estaremos pendientes de todo lo que suceda y les estaremos trayendo toda la información conforme vaya saliendo. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También recuerde suscribirse a este canal en YouTube para juntos seguir difundiendo la verdad. Nos vemos en una nueva edición de Enico Más. De la convicción.